Hi friends, welcome back to Maya Chetra Photography YouTube channel. Andar ki swagatam, siswagatam. Mana last episode lo camera modes part one introduction video chesam. Meer ganak a video chodna klayte. Please go ahead and watch that first and come back to this episode. Yendu kante idhi dan continuation baag mai thende. All right. So camera modes lo baaganga. ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న కెమెరా మోడ్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ కెమెరా మోడ్ మరి టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదామా ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ అన్న పదం వినగానే జనరల్ గా ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఆర్ బిగినర్స్ ఏం ఆలోచిస్తామంటే ఇందులో తెలుసుకోవడానికి ఏముంది ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ గురించి యాజ్ అ బిగినర్ గా నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనకి ఎలాంటి ఎంతుజియాజం ఉంటుందంటే వెంటనే అడ్వాన్స్డ్ మోడ్స్ ఆర్ సెమీ అడ్వాన్స్డ్ మోడ్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఎందుకు ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ గురించి తెలుసుకోవాలి అనే ఒక అవగాహన ఉంటుంది కానీ నిజం ఏంటంటే అసలు ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ గురించి ఎంత అవగాహన పెంచుకుంటామో అంత మంచి అవగాహన మనకి అడ్వాన్స్ మోడ్స్ మీద వస్తుంది అన్నది నా నమ్మకం ఎందుకంటే మనం కనుక అసలు ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ ఎలా పనిచేస్తుంది దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ప్లస్ ఏంటి మైనస్ ఏంటి ఒక లిమిటేషన్స్ ఏంటి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ లో పెట్టి ఫొటోస్ తీయడం వల్ల మనకి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి దానివల్ల రెస్ట్రిక్ట్ అయ్యే అంశాలు ఏంటి ఐ మీన్ లిమిటేషన్స్ ఏంటి అన్న విషయం కానీ మనం తెలుసుకోగలిగితే అవే మనకి చాలా క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ ఇస్తుంది అనమాట అలానే అవే మనకి అడ్వాన్స్ మోడ్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి సరైన ఒక స్టెప్ గా నిలుస్తుంది అది విషయం దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ బిఫోర్ నోయింగ్ ద అదర్ మోడ్స్ సో మరి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ గురించి తెలుసుకున్నామా ఓకే ఇక్కడ నా దగ్గర సిక్స్ డి క్యానన్ సిక్స్ డి మార్క్ టూ ఉంది సో ఫస్ట్ ఫుడ్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ ఎలా సెట్ చేయాలి మోస్ట్ ఆఫ్ ది డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాలో పై భాగంలో మనకి ఒక రొటేట్ అయ్యే ఒక స్విచ్ ఉంటుంది అనమాట ఇందులో చూస్తే గనక ఆ వీల్ స్విచ్ పై మనకి డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి సో దట్ ఈచ్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ సింబల్స్ రిప్రజెంట్ వన్ కెమెరా మోడ్ ఇందులో గ్రీన్ కలర్ లో ఏ ప్లస్ అని ఏదైతే ఉందో అది వచ్చి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ అనేసి సో డిఫరెంట్ కెమెరాస్ లో మనకి సింబల్స్ యొక్క పేరు కానీ సింబల్స్ కానీ మారుతుంటది కానీ కాన్సెప్ట్ ఇస్ స్టిల్ ద సేమ్ ఈ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ కొన్ని కెమెరాలో ఫుల్ ఆటో అని ఉండొచ్చు కొన్ని కెమెరాలో ఏ ప్లస్ లైక్ దిస్ వన్ అండ్ కొన్ని కెమెరాల్లో ఆటో జస్ట్ ఆటో అనే వర్డ్ తోటి ఉండొచ్చు సో మోస్ట్లీ క్లియర్ గా వాడు గ్రీన్ కలర్ లో హైలైట్ చేసి ఉండడం జరుగుతుంటుంది సో ఇందులో గ్రీన్ కలర్ లో ఏ ప్లస్ అనేసి సూచించడం జరిగింది అది ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ సో ఎవరిబడి నోస్ హౌ టు స్విచ్ యువర్ కెమెరా టు ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ బికాస్ ఆ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ అనేది హైలైట్ చేయబడి ఉంటుంది అనమాట సో దట్ ఈవెన్ అ బిగినర్ నోస్ ఓకే ద వన్ హైలైటెడ్ ఇస్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ అలా ఈ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ లోకి ఒకసారి కెమెరా సెట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది బై సెటింగ్ కెమెరా టు ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ యాజ్ అ ఫోటోగ్రాఫర్ వీఆర్ గివింగ్ ఫుల్ కంట్రోల్ టు ద కెమెరా సో వీఆర్ ఆస్కింగ్ కెమెరా టు డిసైడ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద రైట్ ఎక్స్పోజర్ వాల్యూస్ ఫర్ ద గివెన్ సీన్ సో కెమెరా ఏం చేస్తుంది అంటే కంప్లీట్ కంట్రోల్ తీసుకుంటుంది ఎక్స్పోజర్ ని సెట్ చేయడంలోనూ ఎక్స్పోజర్ సంబంధించిన డిసిషన్స్ తీసుకోవడంలో అండ్ యాంబియన్స్ రిలేటెడ్ డిసిషన్ తీసుకోవడంలో కంప్లీట్ కంట్రోల్ కెమెరా తీసుకుంటుంది అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే ఎక్స్పోజర్ సంబంధించి అపర్చర్ షటర్ స్పీడ్ ఐఎస్ఓ వాల్యూస్ ని సెట్ చేయడం కెమెరా చూసుకుంటుంది అలాగే కరెంట్ సీన్ యొక్క యాంబియన్స్ లుక్ ఎలా ఉండాలి ఏది కరెక్ట్ డే లైటా లేదంటే ఒక టన్ స్టన్ లైట్ కింద తీస్తున్నారా ఈ ఉన్న లైటింగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఏంటిది దానికి తగ్గట్టుగా యాంబియన్స్ లుక్ యాంబియన్స్ సెట్ చేయడం కూడా కెమెరా చూసుకుంటుంది అనమాట ఈవెన్ ఫోకసింగ్ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కెమెరా చేతుల్లోనే ఉంటుంది అనమాట 
చివరకు మనం తీస్తున్న సీన్లో సబ్జెక్ట్ ఏంటిది అన్న విషయం కూడా అతడి సినిమాలో సునీల్ చెప్పినట్టు మళ్ళీ వాడే మళ్ళీ కెమెరానే చూసుకుంటుంది అనమాట సో కెమెరా విల్ డిసైడ్ వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ సో ఓవరాల్ ఏం జరుగుతుంది ఒకసారి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్లోకి కెమెరా సెట్ చేస్తే కెమెరా వచ్చి కంప్లీట్ కంట్రోల్ తీసుకొని కెమెరా విల్ డిసైడ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఈస్ రైట్ ఎక్స్పోజర్ వాట్ ఈస్ ఆంబియన్స్ వాట్ ఈస్ ఆంబియన్స్ అండ్ అదర్ సెట్టింగ్స్ సో అది విషయం అనమాట ఒకసారి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్లోకి సెట్ చేశాక యాజ్ అ ఫోటోగ్రాఫర్ మనం చేయగలిగింది ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ వైపు తిప్పి కెమెరా షటర్ బటన్ క్లిక్ చేయడమే డస్ సెట్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్లో సెట్ చేయడం ద్వారా మనకు కలిగే ప్రయోజనం ఏంటి వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ మొదటగా చెప్పాలంటే ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్లో సెట్ చేయడం ద్వారా యాజ్ అ ఫోటోగ్రాఫర్గా మనకి ఎలాంటి వరి అవసరం లేదు ఏది రైట్ ఎక్స్పోజర్ అసలు సెట్టింగ్స్ గురించి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు సో మనకి ఈవెన్ కెమెరా బేసిక్స్ కూడా తెలియాల్సిన అవసరం లేదు మనకి తెలియాల్సిన దల్లా ఒకటే కెమెరా ఎలా ఆన్ చేయడం ఆటోమేటిక్లో సెట్ చేసుకున్నాక మనం షటర్ బటన్ క్లిక్ చేయడమే సో ఇది పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ఎనీ బిగినర్ ఇక అనదర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక సిచ్యువేషన్ మనం ఫేస్ చేస్తాం అనుకుందాం ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అది ఈ ఈ సిచ్యువేషన్కి ఈ లైటింగ్ కండిషన్స్లో ఏ అపర్చర్ ఏ షటర్ స్పీడ్ ఏ ఐస్వో వాడాలో తెలియడం లేదు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ప్రతి ఒక్క ఫోటోగ్రాఫర్ డైలీ లైఫ్లో ఫేస్ చేయడం జరుగుతుంది అలాంటి సందర్భాల్లో మనకి బట్ స్టిల్ నాకు ఆ మూమెంట్ ఆ సీన్ మిస్ అవ్వద్దు నాకు అంత టైం లేదు ఏది ట్రయల్ అండ్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్ర మెథడ్ చూసుకుంటూ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇచ్చేసుకుంటూ టైం అంతా వేస్ట్ చేయలేను ఐ హ్యావ్ ద సబ్జెక్ట్ రెడీ మూమెంట్ రెడీ వెంటనే పిక్చర్ తీసేయాలి అనుకున్నప్పుడు సో అప్పుడు మనకున్న వెరీ హ్యాండీ మోడ్ వచ్చి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ సో ఈవెన్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్స్ మనకి కొన్ని సందర్భాల్లో ఎలాంటి సందర్భాల్లో అయితే ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయో ఈ అపర్చర్ ఈ ఎక్స్పోజర్ సిస్టమ్ని డిసైడ్ ఎక్స్పోజర్ని డిసైడ్ చేయలేమో అప్పుడు ఆ కంట్రోల్ మనం కెమెరాకి ఇచ్చేసి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్లోకి స్విచ్ చేసేసి ఇమీడియట్గా వీ కెన్ టేక్ దట్ షాట్ సో అదొక పెద్ద అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఇక అనదర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఏ సీన్లు అయినా కూడా కెమెరా విల్ మేక్ షూర్ ద సీన్ ఈజ్ వెల్ లిట్ అంటే ఎక్స్పోజర్ కావాల్సినంత ఉన్నది అన్నది కెమెరా చూసుకుంటుంది అనమాట సో దానికి తగ్గట్టుగా వాల్యూస్ అన్ని సెట్ చేస్తుంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక బిగ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యాజ్ అ బిగినర్గా యాజ్ అ ఫోటోగ్రాఫర్గా ఒకసారి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్లోకి సెట్ చేశాక మనం చేయగలిగింది వచ్చి ఫోటో తీయడం మాత్రమే అలాంటప్పుడు మనకి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సో ఈ కెమెరా షటర్ స్పీడ్ ఎక్స్పోజర్ గురించి వర్రీ కాకుండా అసలు ఈ కంపోజిషన్ టెక్నిక్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ మన కంపోజిషన్ ఈ ఫ్రేమ్ని ఎలా పెట్టాలి సబ్జెక్ట్ని ఎక్కడ ఉంచాలి ఫ్రేమ్లో ఇలాంటి విషయాలు సో ఈ ఫ్రేమింగ్ ఎలా ఉంచితే మనకి వచ్చే అవుట్పుట్ చాలా ప్లీజింగ్గా గ్రేట్గా అనిపిస్తుంది ఇలాంటి విషయాల మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఆ స్కిల్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి మనకి హెల్ప్ చేసేది వచ్చి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ ఎందుకంటే మనం ఈ ఎక్స్పోజర్ గురించి ఆలోచించే టైం మనం కంపోజిషన్ టెక్నిక్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడంలో పెట్టచ్చు అదొక పెద్ద అడ్వాంటేజ్గా చూడొచ్చు ఇంకొన్ని సందర్భాల్లో ఈవెన్ ప్రొఫెషనల్స్ ఫేస్ చే ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటంటే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఏంటంటే లైటింగ్ వచ్చి డ్రాస్టిక్గా చేంజ్ అవుతుంటుంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఈవెంట్ ఫోటోగ్రఫీ తీసుకున్నామంటే అన్ని దిక్కుల్లో ఒకే లైటింగ్ కండిషన్స్ ఉండదు అనమాట ఒకవైపు హార్డ్ లైట్ రావచ్చు ఇంకోవైపు డార్క్గా ఉండొచ్చు ఇంకోవైపు మీడియం ఉండొచ్చు ఇంకోవైపు కంప్లీట్గా షాడో ఉండొచ్చు ఒక సైడ్ ఫుల్ సన్ లైట్ ఉండొచ్చు లైటింగ్ కండిషన్స్ వచ్చి డ్రాస్టిక్గా చేంజ్ అవుతుంటే అప్పుడు మనకి ఒక కండిషన్లో ఓకే ఎక్స్పోజర్ అంతా రైటింగ్ సెట్ చేసాం మనం క్లిక్ చేసే టైంకి అక్కడ లైటింగ్ కండిషన్స్ చేంజ్ అయిపోవచ్చు సో మనం వాట్ ఎవర్ వీ డేట్ రైట్ ఎక్స్పోజర్ సెట్ చేసినా కూడా మనం క్లిక్ చేసే సమయానికి లైట్ చేంజ్ అయిపోయింది దెన్ మిస్ దట్ మూమెంట్ అనమాట అలాంటి డ్రాస్టిక్గా ఈ లైటింగ్ చేంజ్ అయ్యే సందర్భాల్లో మనకి ఫుల్ ఆటోమేటిక్ మోడ్ కానీ సెట్ చేసుకోగలిగితే కెమెరా చూసుకుంటుంది ఎంత డ్రాస్టిక్గా చేంజ్ అయినా ఆ మూమెంట్కి ఏది రైట్ ఎక్స్పోజర్ కెమెరా విల్ డిసైడ్ అండ్ టేక్ ద షాట్
సో అదొక పెద్ద అడ్వాంటేజ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఒక బిగ్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ దోస్ హూ ఆర్ లర్నింగ్ ఫోటోగ్రఫీ ఆర్ బిగినర్స్ బిగినర్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ అయితే కనుక ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ని చాలా చాకచక్యంగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే సపోజ్ మనం ఒక సిచ్యువేషన్ ఒక ఫోటో తీస్తున్నాం ఒక సీన్ ఆ సీన్లో ఒక మనం ఎక్స్పోజర్ వాల్యూస్ తెచ్చేస్తాం లైక్ అపర్చర్ వాల్యూ షటర్ స్పీడ్ వాల్యూ అండ్ ఐఎస్ఓ వాల్యూ ఒక సెట్ చేసి ఫోటో తీసాం సరిగా మనకి అనుకున్నట్టు రాలేదు మళ్ళీ రెండోసారి ఇంకొన్ని వాల్యూస్ అడ్జస్ట్ చేసి తీస్తున్నాం అయినా రావట్లేదు సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒకసారి కెమెరా నుంచి కూడా మనం చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్లో కెమెరా సజెస్ట్ చేసే ఎక్స్పోజర్ వాల్యూస్ ఏంటి అన్నది మనం ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్లో ఒకసారి చూసి అదే సీన్ని ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్లో కెమెరా ఎలా తీస్తుందో చెక్ చేసుకొని ఆ సీన్కి ఆ ఆ ఎక్స్పోజర్ వాల్యూస్ నిన్ని మనం స్టడీ చేసి వీ కెన్ ఫైన్ ట్యూన్ దోస్ ఎక్స్పోజర్ వాల్యూస్ టు గెట్ అవర్ రిక్వైర్డ్ షాట్ సో ఇలా బిగినర్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ చాలా తెలివిగా మనం ఈ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవి మన ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ యొక్క ప్లస్ పాయింట్స్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇక అదర్ సైడ్ వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ అసలు డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి దీనివల్ల మనం మనకు కలిగే ఇబ్బందులు ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో మొదటగా ద వే ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ వర్క్స్ ఇట్స్ సెల్ కెమెరా ఈజ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద ఫుల్ కంట్రోల్ కెమెరా వచ్చి ఫుల్ కంట్రోల్ తీసుకుంటుంది దాని అర్థం ఏంటి ఫోటోగ్రాఫర్కి ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటి మనకి ఎటువంటి కంట్రోల్ కెమెరా మీద ఎక్స్పోజన్ డిసైడ్ చేసే కంట్రోల్ మనకి ఉండదు యాజ్ అ ఫోటోగ్రాఫర్గా మనకు ఉండదు ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్ అది ఎలా అంటే సపోజ్ ఒక డార్క్ సిచ్యువేషన్ ఉంది లైక్ ఒక పిక్చర్ తీస్తున్నా నాకు ఎలా ఉండాలంటే నాకు కావాల్సిన పిక్చరే డార్క్గా కావాలి డార్క్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది అండ్ ఆ సబ్జెక్ట్ని నా కళ్ళు ఎలా చేస్తుందో అలానే తీయాలనుకుంటా కానీ మనం ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్లో స్విచ్ చేసి అదే సీన్ని మనం తీయాలనుకుంటే కెమెరా ఏం చేస్తుందంటే ఓహో కెమెరా ఎలా ఆలోచిస్తుందంటే ఒక బాధ్యతగా ఆ డార్క్గా ఉన్న సీన్ని ఎక్స్పోజర్ తక్కువ ఉంది సో వీ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ దోస్ వాల్యూస్ అనేసి ఆ ఎక్స్పోజర్ సిస్టమ్ని అడ్జస్ట్ చేస్తుంది ఎలా అంటే డార్క్ ఉన్నది మంచిగా అసలు వెలుతురు కనబడేటట్టు వాల్యూస్ని అడ్జస్ట్ చేసి మనకి ఎక్స్పోజర్ సెట్ చేస్తుంది మన కోరుకున్న ఫోటో డార్క్గానే ఉండాలని కోరుకున్నా కూడా మనకి వచ్చే అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుందంటే వెల్ ఇట్ కండిషన్స్లో ఉంటుంది మనం ఏదైతే కావాలనుకుంటామో అది జరగట్లేదు ఇది సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ ద అదర్ వే ఎలా అంటే మనకి ఫుల్ బ్రైట్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఆ బ్రైట్ కండిషన్స్లో నాకు యాజ్ టీస్ అలానే కావాలనుకుంటున్నా సో ఆ ఫోటో తీస్తే ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్లో సో ఆ బ్రైట్నెస్ అంతా ఓవర్ ఎక్స్పోజర్ అయ్యింది సో కెమెరా ఎలా ఆలోచిస్తుంది అంటే ఆ టూ మచ్ బ్రైట్ ఎలా వెళ్తుంది అంటే కెమెరా మైండ్లోకి ఓ ఇట్ ఇస్ టూ ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ సో కాబట్టి నేను ఐ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దట్ లైక్ డౌన్ అన్న అని డిసైడ్ చేసి ఎక్స్పోజర్ వాల్యూస్ అన్ని అడ్జస్ట్ చేసి ఇట్ విల్ బ్రింగ్ దట్ బ్రైట్నెస్ డౌన్ అనమాట సో కానీ మనం కోరుకుంటుంది యాజ్ అ ఫోటోగ్రాఫర్గా మనకు కావాల్సిన ఆ బ్రైట్ ఫోటో కానీ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్లో ఆ బ్రైట్ ఫోటో రాదు సో మనం కోరుకున్నది బ్రైట్ ఫోటో అయినా కూడా కానీ వచ్చే ఫోటో ఎలా ఉంటుందంటే మనం అనుకున్న బ్రైట్నెస్తో పోలిస్తే చాలా తగ్గి కొంచెం వెల్ అండర్ ఎక్స్పోజ్డ్ ఒక పిక్చర్ వస్తుంది అనమాట సో అది పెద్ద డ్రాబ్యాక్ మన అనుకున్న పిక్చర్ అండర్ ఎక్స్పోజ్డ్ పిక్చరే కావాలనుకున్నా అది వెల్ ఎక్స్పోజ్డ్ పిక్చర్గా మనకి వస్తుంది అలానే ఓవర్ ఎక్స్పోజ్డ్ పిక్చర్గానే నాకు కావాలి ఆ బ్రైట్ కండిషన్స్ తోటి అనుకుంటే స్టిల్ యూ వాంట్ గెట్ ఇట్ మనకి ఓవరాల్గా వెల్ ఇట్ కండిషన్స్ తోటే మనకి పిక్చర్ వస్తుంది అనమాట అది పెద్ద డ్రాబ్యాక్ కెమెరాకి వచ్చి సబ్జెక్టు ఎవరు ఏంటి అన్న విషయం తెలియదు అనమాట ఆ కంట్రోల్ కూడా మనం కెమెరాకి ఇచ్చేస్తున్నాం అంటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే సపోజ్ నేను ఒక పిక్చర్ తీస్తున్నా అందులో సబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతుందా లేదా అన్న విషయం కెమెరాకి తెలియదు నాకు తెలుసు యాజ్ అ ఫోటోగ్రాఫర్గా నాకు తెలుసు కానీ కెమెరాకి తెలియకపోవచ్చు కెమెరాకి తెలియదు అనమాట కెమెరా యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంది ఎలా చూస్తుందంటే ఓవరాల్గా 
ఎక్స్పోజర్ కరెక్ట్ సెట్ చేసామా అన్నదే చూస్తుంది ఈవెన్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ లో సబ్జెక్ట్ ని ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అంటే కెమెరాకి దగ్గరలో ఉన్న ఒక ఆబ్జెక్ట్ నే సబ్జెక్ట్ గా సజెస్ట్ చేస్తుంది సబ్జెక్ట్ గా అనుకుంటుంది అనమాట సో మనం వేరే సబ్జెక్ట్ అనుకున్నాం కానీ కెమెరా కెమెరాకి తెలియదు సో ఆబ్వియస్లీ కెమెరాకి ఇట్ విల్ గో విత్ సమ్ ప్రీ ప్రోగ్రామ్డ్ లాజిక్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫొటోస్లో చూస్తే కనుక మనం తీయాలనుకుంది ఒకటి ఫోకస్ అయిన సబ్జెక్ట్ ఫోకస్ అయింది వచ్చి వేరే ఆబ్జెక్ట్ మీద అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్లో మోర్ ఆఫన్ చూస్తాం అలానే ఇంకొక డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్లో ఎంత డెప్త్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఉండాలి ఎంత ఫోకస్డ్ ఏరియా ఉండాలన్న విషయం కూడా తెలియదు సపోజ్ ఇది చాలా మంది ఫేస్ చేసే ఒక విషయం అయ్యే ఉంటుంది ఎలా అంటే సపోజ్ మనం ఒక గ్రూప్ పిక్చర్ తీస్తున్నాం ఒక ఎయిట్ టు టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఆ పిక్చర్ తీస్తే కనుక ముందుగా ఉన్న వాళ్ళు ఫోకస్ లో ఉంటారు తర్వాత ఫోకస్ మిగిలిన వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్ అయ్యే అవకాశం చాలా ఉంటుంది అనమాట ఇలాంటి ఫొటోస్ చాలా చూస్తాం ఇది ప్రాబ్లం ఏంటంటే కెమెరాకి అసలు ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఎలా నిల్చున్నారు ఒకరి వెనకాల ఇంకొకరు నిల్చున్నారా వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిస్టెన్స్ ఏంటి ఎలాంటి కండిషన్స్ నిల్చున్నారు ఇలాంటి విషయాలన్నీ కెమెరా తెలుసుకోలేదు మనకి యాజ్ అ హ్యూమన్ గా మనం చూసే విధం ఏ కెమెరా కాంట్ మ్యాచ్ ఏ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ అనమాట మనం ఆలోచించే విధం కెమెరా కలా తెలుస్తుంది సో ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ లో అనదర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మోషన్ బ్లర్ ఎక్కువ చూస్తుంటాం ఎలాంటి సందర్భాల్లో ఆడుతున్న పిల్లల్ని ఫోటో తీసినప్పుడు అలాగే స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్లో లైక్ రన్ చేస్తున్న వాళ్ళ ఫొటోస్ తీస్తున్నప్పుడు ఆర్ ఈవెన్ డ్యాన్స్ స్టేజ్ మీద డ్యాన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుంటారు మనకి మోషన్ బ్లర్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్లో చాలా కామన్గా ఫేస్ అయ్యే ప్రాబ్లం ఎందుకంటే అసలు వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేస్తున్నారా నిల్చున్నారా లేదంటే అది స్టాచ్యూనా అన్న విషయం కెమెరాకి తెలియదు అనమాట సో మనకు తెలుసు కానీ కెమెరాకు తెలియదు అందువల్లే ఈ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్లో కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి సో అందువల్ల ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎక్కువ ఈ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ ఎలాంటి సందర్భాల్లో బాగా పనిచేస్తుంది అంటే సింగిల్ సబ్జెక్ట్ వెల్ లిట్ అండ్ ప్లెయిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కండిషన్స్లో ఈ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ చాలా బాగా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట సో ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్లో స్టిల్ మనం చాలా గ్రేట్ పిక్చర్స్ తీయొచ్చు అనమాట కాకపోతే క్రెడిట్ విల్ హాఫ్ ఆఫ్ ద క్రెడిట్ విల్ గో టు కెమెరా మా ఎందుకంటే కెమెరా విల్ డిసైడ్ వాట్ ఈస్ రైట్ ఎక్స్పోజర్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట అండ్ అన్ని కరెక్ట్ ప్లేస్లో కరెక్ట్గా ఉంటే ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్లో తీసినా కూడా చాలా మంచి పిక్చర్స్ వస్తాయి కానీ దట్ కాన్ బి ట్రూ ఎవ్రీ టైం అనమాట సో మనం అలాగని కంప్లీట్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్లో యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్గా మనం ఈవెంట్స్ అన్ని చేయగలుగుతామంటే ఖచ్చితంగా చేయలేం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి వీ విల్ మిస్ సో మెనీ మూమెంట్స్ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు మోషన్ బ్లర్ రావచ్చు అండ్ మనం తీయాల్సిన పిక్చర్ డార్క్గానే ఉండాలనుకున్న చాలా క్రియేటివ్గా అవి వెల్ ఎక్స్పోజ్డ్గా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అలా చాలా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి అనమాట సో దెర్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ ఆల్సో దెర్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ ఫర్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ అందువల్లే మనకి సెమీ ఆటోమేటిక్ మోడ్స్ ఉన్నాయి అండ్ అడ్వాన్స్డ్ మోడ్స్ అడ్వాన్స్డ్ కెమెరా మోడ్స్ ఉన్నాయి సో అది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనం మాట్లాడుకున్న విషయం ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ మోడ్ వాటి డ్రాబ్యాక్స్ అడ్వాంటేజెస్ వాట్ ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు అండ్ దానివల్ల కలిగే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం చర్చించుకున్నాం ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి ప్రశ్నలు ఉన్నా ఎనీ క్వశ్చన్స్ నాకు కమెంట్స్లో పెట్టండి ఐ విల్ రిప్లై ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ ఆల్సో షేర్ విత్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ మన ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ మాయా చిత్ర ఫోటోగ్రఫీ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్